Voy a pedirle a, a los participantes que por favor eh, apaguen sus, eh, sus micrófonos, por favor, se pueden apagar y, y las cámaras, así evitamos cortes de, de señal del disertante. Eh, bueno, bien, gracias. Y bueno, comenzamos. En esta ocasión, la Juventud Latinoamericana de Geocentistas tiene el agrado y el honor de presentar eh, a Mateo Martini, geólogo y doctor en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba eh, en Argentina. Es profesor actualmente asistente de la carrera de Geología de la UNC y está eh, desarrollando una estadía postdoctoral en Santiago de Chile como parte del proyecto Núcleo Milenio Palo Clima con lugar de trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, agradecerle de que es el segundo disertante eh, de, de Argentina, eh, lo que va el ciclo de charlas de la juventud, eh, y que además abre un tópico que son los glaciares, de los cuales no hemos conversado eh, hasta el momento. Así que, bueno, muchas gracias Mateo, y te paso la palabra para que nos compartas eh, tu tema. Bueno. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a la asociación por la invitación y especialmente a Alma por todas las gestiones. Entonces vamos a hablar un poco en esta charla de, de los glaciares del sur de Sudamérica y cómo se comportaron un poco durante el cuaternario, especialmente durante el último máximo glaciar eh, y su posterior terminación. Entonces vamos a ver un poco también esos términos más adelante. El título de la, tarde, de la charla es bastante ambicioso y abarcativo, así que cualquier aspecto que, que no se pueda cubrir por el tiempo que, que lleva una charla, eh, lo podemos ver al último, o cualquier cosa que no haya quedado clara podemos ver también, una vez finalizada la presentación, en el espacio de las preguntas. Eh, la evolución de los, de los glaciares en el Cuarte de Amar y, y el mismo, los, los, los diferentes morfologías y tipos de glaciares en el sur de Sudamérica es muy amplia, entonces difícil que todo entre en una charla, pero bueno, voy a, voy a hacer lo posible. Entonces, un poco para saber qué es un glaciar, vamos a decir que son cuerpos de hielo permanentes formados por la recristalización de nieve y o hielo que se desplazan por gravedad. Esta es una definición muy sencilla y muy abarcativa de qué es un glaciar, pero vamos a ver que esto tiene ciertas complejidades y sobre todo en los Andes, donde es una cordillera tan diversa, eh, ya sea climáticamente, como topográficamente y geológicamente. ¿no? Eh, acá pueden ver una foto bastante linda del glaciar Perito Moreno, eh, al fondo, con unas morrenas laterales, con algunos establecimientos acá, acá abajo, eh, y uno de los glaciares más famosos del mundo. ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué condiciones deben darse para que se formen los glaciares? A ver, voy a poner el cronómetro, así no me paso del de tiempo. Eh, voy a entrar en un concepto que se llama la línea de equilibrio glaciar, para explicar un poco dónde se pueden dar y dónde no se pueden dar un poco los glaciares. Eh, fíjense, este, este es una, un corte esquemático longitudinal de un glaciar. Y ustedes saben que el glaciar tiene una zona alta donde acumula nieve que luego se recristaliza formando hielo eh, y una zona eh, baja donde los procesos de ablación son los dominantes y entonces el glaciar en esa zona pierde masa eh, entre estas dos zonas de ablación existe una línea donde el balance de masa es decir, lo que gana o pierde un glaciar es igual a cero entonces, gana en la parte alta y pierde en la parte baja y en una zona hay un balance cero. Esa, esa línea es muy importante conocer su altura, eh, y es lo que se denomina la línea de la altura, la línea de equilibrio glacial. Fíjense acá abajo, también hay un grafiquito donde, donde se ve eso, digamos, cómo es el, el balance de masa que se llama, con mucha ganancia de glaciar en la parte alta, y en la parte baja, ya generalmente expuesto a temperaturas positivas, el glaciar pierde masa. Esa línea de equilibrio, la altura de esta línea de equilibrio, está vinculada obviamente mucho al clima, así como los glaciares. Y el clima lo podemos sencillamente reducir en dos variables 
principales. Una es la temperatura y otra es la precipitación. O sea, acá pueden ver a la derecha una, una formulita muy sencilla para calcular la línea de equilibrio de un glaciar. En realidad esta forma, fórmula es muy sencilla y no se utiliza para casos puntuales, sino más bien para cuestiones más regionales, justamente por su sencillez. Si uno quiere determinar la línea de equilibrio de un glaciar en particular, generalmente lo, lo, las tareas son mucho más complejas. Pero partiendo de este concepto de la línea de equilibrio, que es una altura, Fíjense, en este diagrama de aquí abajo, vemos que cuando la línea de equilibrio, la altura, intersecta un cordón montañoso, la topografía, a partir de ahí se pueden generar glaciares. Ahí están las condiciones necesarias para que un glaciar se genere y se preserve en el tiempo. En cambio, en este caso, por ejemplo, cuando la línea de equilibrio está por encima de los picos más altos de una montaña, eso significa que no hay chances de que se formen los glaciares. Las condiciones climáticas no son las necesarias para formar eh, algún glaciar. Eh, ya pasando un poquito a los ejemplos andinos, esta imagen es eh, una, una imagen del glaciar del tapado, en los Andes chilenos, en los Andes centrales, a la latitud más o menos de la Serena, en Chile, que del lado argentino se corresponde con el más o menos con el paso de aguas negras en San Juan. Fíjense que tenemos este, este glaciar, el típico glaciar que definimos hace un rato, glaciar descubierto, blanco, perfecto, se puede mapear sin ningún inconveniente, pero también existen otras geoformas, acá abajo en el valle, asociadas, que son otros tipos de glaciares. Principalmente esto que vemos acá es lo que se denomina glaciar cubierto. Este es un corte esquemático de este, de este valle, donde se ve eh, el glaciar de, del tapado, ¿no? Entonces tenemos una fase acá arriba del glaciar descubierto, pero a medida que nos vamos bajando la topografía, vemos esta parte que está muy bien caracterizada por estas pequeñas, si se fijan, son como dolinas, se le llama termocarsis, se forman por la fusión de hielo, donde encontramos una fase de lo que se llama glaciar cubierto, que está representado en el perfil por este sector, que es un glaciar que se encuentra cubierto por una carpeta de detritos, que puede tener un espesor variable, pero generalmente de, de un metro o más, o varios metros puede tener. Pero sigue siendo un glaciar, es un tipo especial de glaciar, que se llama glaciar cubierto, que vamos a ver que es particularmente abundante en las zonas áridas. Y en la parte baja ya los glaciares desaparecen, glaciares propiamente dicho, y están estas otras geoformas, están representadas acá en el perfil, que son los glaciares de roca. Estos son otras, otras geoformas diferentes que ya las voy a pasar a describir a continuación. Los glaciares de roca no son glaciares estrictamente, si bien tienen su nombre como glaciares de roca, son consideradas geoformas periglaciares y vinculadas al permafrost, porque no tienen un balance de masa como sí tienen los glaciares convencionales. Eh, los glaciares de roca pueden estar vinculados, como en el caso anterior, a hielo glaciar, o pueden estar totalmente desvinculados, como es el caso de este ejemplo que les estoy mostrando acá en la cordillera oriental de Argentina, de un glaciar de roca, donde no tiene ninguna vinculación con hielo ni la tuvo, porque esto no es parte de un circo, sino es parte de una ladera de un valle. Ustedes se fijan, el circo está ya fuera de la foto, acá a la izquierda. Eh, los glaciares de roca se componen, glaciares de roca, pero también se denominan glaciares rocosos o de escombros, que van a poder encontrar en la literatura también con esos nombres, se compone de una zona de aporte, de detritos, nieve, hielo, una zona del cuerpo propiamente dicho del glaciar de roca, que fluye pendiente abajo debido a la deformación de ese hielo, que puede estar tanto, puede ser intersticial, estar formando estar entre bloques, o puede componerse de lentes puros de hielo o núcleos de hielo, como en el caso que esté conectado a un glaciar eh, descubierto, como el caso anterior. Esta es una sección longitudinal para que vean que está en una geoforma periglacial que está vinculada a permafrost, donde se ve acá el permafrost en celeste, en azul, y una capa activa que es la que se congela y descongela periódicamente en el año, es típica del ambiente periglacial. Eh, dentro de los modelos conceptuales, me gusta mucho este modelo conceptual de, de Ben y otros, 
que de alguna forma vincula eh, o predice dónde podemos encontrar estos diferentes tipos de glaciares o geoformas periglaciales, de acuerdo a cómo son las características del sector. Fíjense, este gráfico vincula el aporte de detritos con el aporte de hielo o nieve. De alguna forma esa relación que tienen eh, los diferentes glaciares. Eh, fíjense que cuando tenemos mucho aporte de hielo y poco aporte de detrito, como es el vértice este el cuadrado, tenemos los glaciares convencionales. Y acá a la derecha les puse un corte esquemático, y fíjense que es mayormente hielo, y la deformación se da, que hace mover ese glaciar, digamos, es eh, una combinación de la deformación del propio hielo y la, el deslizamiento por la suela del glaciar. Eh, en cambio, si tenemos eh, mucho aporte de hielo, pero también tenemos mucho aporte de detritos, nos vamos a este extremo del triángulo, que tenemos estos glaciares que vimos recién como glaciares cubiertos, que tienen este aspecto del terreno. Fíjense que están compuestos mayormente por hielo, pero solamente la parte más alta tiene una carpeta de detritos. Esa carpeta de detritos lo que hace es aislarlo de la radiación solar y de los cambios atmosféricos. Entonces estos glaciares se pueden extender pendiente abajo durante mayor, un mayor trayecto que los glaciares convencionales. Eh, y fíjense en corte, están compuestos por, tienen mayor cantidad de detritos y sobre todo su característica fundamental que tienen una, una buen espesor de detritos en la parte superior. Y ya cuando el aporte es muy bajo y el aporte de hielo y el aporte de detritos es muy alto, se forman sí los glaciares de roca. En esta foto pueden ver un lindo ejemplo de los Andes de San Juan también. Yo se lo remarco acá con el cursor por si alguno está muy entrenado en el tema. Se puede ver este glaciar de roca, que es una lengua que fluye por el fondo del valle, donde fíjense que la mayor parte de su volumen, una sección está compuesta por eh, detritos, y en algunos momentos el hielo está de forma intestinal o puede estar de forma más pura, y por la deformación de ese hielo es que se produce el movimiento de los glaciares de roca. Eh, como dijimos, los, los glaciares están íntimamente ligados al clima. Entonces, antes de explicar, de explicar un poco los diferentes tipos de glaciares de los Andes, o de, al menos de su distribución, vamos a ver a grandes rasgos lo que es el clima en los, en los Andes. Este es un mapa, fíjense acá a la izquierda, de precipitaciones. Por los rojos son precipitaciones muy bajas y los, los azules de muy altas, precipitación anual. Y las flechas indican la, la dirección prevalente de los vientos a unos mil, kilómetros de, mil metros de altura, aproximadamente. Durante el verano, eh, lo que pasa es que esta zona, esta franja que se llama la zona de convergencia intertropical, migra hacia el sur, que es una zona de altas precipitaciones, eh, y activa lo que se llama el sistema monzónico sudamericano, que lleva mucha, la gran parte de precipitación del de norte y centro de Sudamérica desde esta zona. Eh, esta precipitación cae principalmente en verano, y su génesis o su fuente es principalmente el océano Atlántico. En cambio, en el sector sur, suroeste de, de Sudamérica, la precipitación está eh, vinculada a los vientos del oeste, que su dirección predominante es desde el oeste hacia el este, eh, y se da principalmente en invierno, eh, tiene un corrimiento también, en invierno se corren hacia el sur, cuando la zona de convergencia intertropical luego en el invierno mira hacia el sur, los westerlies también, los vientos del oeste, y generan muy, una estacionalidad de precipitaciones muy marcadas en el norte de Patagonia, sobre todo, ya en la parte sur de Patagonia no, no tiene estabilidad porque están presentes durante todo el año. Y acá les puse también algún mapita, esto seguramente lo conocen, como la distribución de altura de la cordillera de los Andes, que genera, eh, fue un, un rol central en la distribución de precipitaciones y la circulación atmosférica en Sudamérica, porque corta de alguna forma la circulación eh, al imponerse una barrera orográfica tan alta. 
Fíjense, entre estos dos sistemas, entre el sistema monzónico, que se da principalmente en verano, en los westerlies, que tiene una estacionalidad marcada en invierno, en, la, en un, una mayor precipitación en invierno, en Patagonia Norte, está esta zona de bajas precipitaciones, separando estos dos sistemas de circulación atmosférica, que es lo que se llama la diagonal área. Es una zona, como lo dice su nombre, bastante área, con precipitaciones inferiores a 300 milímetros al año. Entonces, bajo estas condiciones, eh, existen glaciares con diferentes eh, características climáticas, muy diferentes. Este es un, un muestreo de algunos pequeños glaciares a lo largo de toda la cordillera de los Andes, donde se extrajo de cada uno de ellos la temperatura y la precipitación. Temperatura media anual y esa precipitación media anual. Y fíjense que uno puede fácilmente agruparlos en glaciares que son más de tipo húmedos y cálidos, la gran cantidad de precipitación que cae en esta zona de Patagonia, en la, en la parte occidental, eh, hace que los glaciares puedan descender, inclusive a temperaturas bastante positivas. En cambio, en el otro extremo, los Andes centrales, donde tenemos precipitaciones muy bajas, se dan este tipo de glaciares, que son los denominados fríos y secos. Es decir, que un poco la limitante ahí es la precipitación, es muy árido, entonces los, los glaciares para sobrevivir tienen que estar cada vez a mayor altura, lo que implica menores temperaturas. Y hay una zona, obviamente, de glaciares con, donde tienen características climáticas intermedias entre dos, estos dos extremos. Y, bueno, uno de los rasgos más característicos de, de la cordillera de los Andes en cuanto a sus glaciares son los estos campos de hielo, estos, son inmensas áreas eh, con glaciares, eh, donde prácticamente buena parte del área de los, de los glaciares andinos está representada en estos campos de hielo. Son tres principales, el campo de hielo patagónico norte, que está enteramente en territorio chileno, el campo de hielo patagónico sur, que es el más grande de los tres, que está dividido entre Chile y Argentina, y el campo de hielo de la cordillera de Darwin, que está también en, en territorio chileno. Acá tenemos una, un zoom de una imagen, del, una imagen satelital. <coughs> bueno. eh, decía, una imagen satelital del campo de hielo patagónico sur, donde se ve toda su extensión, es espectacular, eh, enorme, y con todos sus glaciares de este, de este gran campo, los glaciares estos que salen en los valles, que son los denominados glaciares de, de descarga. Y como ejemplo, acá le pongo de nuevo el Perito Moreno, eh, que es un glaciar espectacular que sale del campo de hielo patagónico sur y desemboca en el lago argentino, y tiene una particularidad tan marcada que choca con un frente de montaña donde uno puede pararse acá tranquilamente en estas pasarelas y sacar unas fotos espectaculares de uno de los glaciares. Si no el más famoso, uno de los más famosos y más lindos del mundo. Eh, en Argentina, a partir del año 2010, que se sancionó la denominada, a la llamada ley de glaciares, establece que una protección contra cualquier emprendimiento que se haga sobre glaciares y el ambiente periglacial. Entonces, desde ese año, Argentina protege a sus, a sus glaciares y el ambiente periglacial porque la ley los considera como eh, reservas estratégicas de agua. Entonces, el primer paso de la ley de glaciares es, fue hacer un inventario de todos los glaciares que existen en el territorio argentino. Si ustedes ingresan al, al sitio web, que es este de acá, el inventario nacional de glaciares, pueden descargarse ese inventario, pueden descargarlo en formato KMZ para abrirlo en Google Earth y ver glaciar por glaciar de Argentina, o pueden descargarlo como formato shapefile para abrirlo en un sistema de información geográfica, está toda la información disponible, y es un relevamiento muy completo de todo el territorio nacional. Eh, y acá un poco les muestro los resultados eh, de ese inventario, eh, fíjense, eh, acá en, en, este, en este gráfico lo que estamos viendo es altura, acá en el eje de la I, 
en el eje de las X la latitud que va desde sur a norte. Y en esta línea gruesa de, eh, gris vemos la topografía general de los Andes. Eh, en la Patagonia, como ven, raramente supera los 3.000 metros de altura, un poquito más, cambio a medida a partir de los 40 grados, es decir, Patagonia Norte, cuando nos vamos hacia el norte ya la cordillera incrementa notablemente su altura, llegando en este punto, por ejemplo, el Cerro Aconcagua con casi 7.000 metros. Eh, lo que se ve acá, en este gráfico, es la distribución de los glaciares y los glaciares de roca, a través de, la, de este perfil de la cordillera de los Andes. Fíjense, está representado como puntos todos los glaciares individuales, y a su vez el diámetro de cada círculo representa el tamaño en kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense, resalta notablemente acá a los 50 grados aproximadamente de latitud sur, lo que es el campo de hielo patagónico sur, que recién veíamos con su gran extensión, y eh, es muy interesante notar que acá hay un quiebre a partir aproximadamente de los, 30, de los eh, son 35 grados de latitud, donde empieza a haber una predominancia de estos puntos amarillos que están representados por glaciares de roca, que coincide, si ustedes ven el grafiquito de precipitación acá de la izquierda, con el comienzo de la diagonal área, un poquito más al sur. Esto quiere decir que en esta parte de la cordillera, la... la la aridez empieza a prevalecer, entonces empezamos a, a dejar de tener tantos glaciares descubiertos, y empezamos a tener mayor cantidad de glaciares cubiertos, no están representados en esta figura, pero sobre todo lo que sí se ve en esta figura es los glaciares de roca. Empiezan a ser sumamente abundantes, hasta que fíjense al norte de, de los 26 grados aproximadamente, ya no hay más prácticamente glaciares, y son exclusivos los glaciares de roca. Que coincide, como le puse acá abajo, con la, con la diagonal área sudamericana, esta zona de, de muy baja precipitación. Entonces vemos que hay una diversidad muy grande de glaciares, y geoformas pediglaciares en la cordillera de los Andes, y que están eh, muy bien distribuidas a partir de las características topográficas, geológicas y climáticas. Eh, acá se ve de nuevo, este gráfico lo, lo puse un poco repetido, pero para que vean esa transformación, digamos. Fíjense cómo de sur, acá a norte, vemos cómo es la distribución de los glaciares, que a partir de los 30 grados hacia el norte, prácticamente ya desaparecen los glaciares convencionales, y a partir de 40 grados hacia el norte, empiezan a aparecer con más frecuencia los glaciares de roca y dominan los glaciares de roca sobre los glaciares. Esto, repito, tiene que ver con la, con la, con la aridez que va eh, incrementándose paulatinamente cuando nos desplazamos hacia el norte y e ingresamos en, lo, en la diagonal área. Entonces, un poco para, para cerrar esta primera parte de glaciares, eh, le puse una foto de, los, de estos tres extremos, de los dos glaciares, dos tipos de glaciares en particular, y un glaciar de roca. Eh, acá pueden ver los típicos glaciares descubiertos, convencionales, que todo el mundo los puede reconocer tranquilamente. Este, en el caso del, del centro, fíjense, esta es la cara sur del, de la Concagua, esta es la, la cima del, del monte Concagua, de casi 7.000 metros de altura, esta es la, la cara sur, que es una cara súper empinada, donde hay constantemente el hielo, la nieve se transforma en hielo, se acumula y va cayendo hacia el circo del monte de Concagua, y hay mucha producción de detrito, esta es una roca muy friable, bajo condiciones áridas o semiáridas, entonces, lo que da como resultado acá ya en el fondo del valle es este, esto que ven acá, que es el glaciar Orcones Inferior, que es un glaciar cubierto, eh, todo tapizado de detritos, y en algunos lugares se alcanza a ver hielo expuesto, superficie, en, perdón, en, en el interior. En cambio, esta foto acá de la derecha, al menos si alguien no tiene el ojo muy, muy experto, y viéndola así tampoco... 
da la sensación, tenemos un glaciar de roca, donde no se ve absolutamente nada de hielo, ni en superficie, ni en las laderas que se ven acá al fondo, se ven simplemente bloques, pero el hielo sí está en el interior, está como, como hielo intersticial o como pequeños lentes, que es lo que permite a esta geoforma subir, eh, fluir. Esta foto está sacada aguas arriba de un circo, acá en el fondo está el circo, y estoy parado sobre la superficie del glaciar de roca. Entonces fíjense un poco la variedad de crioformas, de, algunas de ambiente periglacial, como los glaciares de roca, y otros ya propiamente el ambiente glacial, como estas dos de acá, la del centro y la de la izquierda. Entonces, bueno, en la charla también les decía que íbamos a hablar un poquito lo que podamos de la evolución de los glaciares en estos dos, dos sectores principales, en los sectores de los Andes centrales y en el sector de Patagonia, durante el cuaternario. Como ustedes saben, el cuaternario, un periodo de tiempo que abarca los últimos 2,6 millones de años. Esta es la, la tabla con nuestra tigráfica de correlación global para el cuaternario, donde tiene un montón de indicadores paleoclimáticos, eh, pero fíjense este, que es uno de los más importantes, que es la variación de, de fraccionamiento de oxígeno de las conchillas de foraminífero de fondo oceánico, que indica un poco, eh, es un indicador de paleotemperatura, pero sobre todo de la cantidad de hielo que está secuestrado en los polos, y fíjense cómo se ve una ciclicidad muy marcada durante el pleistoceno, sobre todo el pleistoceno medio y tardío, con periodos más fríos y más cálidos. Ahora vamos a ver en la próxima un zoom de, esta, de este sector rotado, acá tienen la, la edad en vertical, ahora la vamos a ver en horizontal, de los últimos 800.000 años. Y se ve que estas, estas fluctuaciones de periodos relativamente más fríos que están hacia abajo, y periodos relativamente más cálidos hacia arriba, es algo común o fue algo común en los últimos 800.000 años una periodicidad aproximadamente de unos 110.000 años, ¿no? Esto es lo que nos marcan periodos glaciares e interglaciares. O sea, la última glaciación ocurrió entre los últimos 110.000 y 11.700 años. Y claro, este, este último periodo, el más frío de la última glaciación, que está marcado acá, en esta parte de la curva, es lo que se denomina el último máximo glaciar, y es lo que deja un muy buen registro geomorfológico a través de toda la cordillera de los Andes, y es uno de los momentos en que más estudios hay de, del comportamiento de los glaciares en el pasado. Porque obviamente a medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo, todos los rastros de, de actividad glaciaria se van borrando por, por procesos erosivos, y es, uno se va más atrás en el tiempo y es más difícil reconstruir la, la historia glaciar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el último máximo glaciar, es decir, esta última partecita de la última glaciación y toda la de glaciación en dos curvas, en este caso son curvas de eh, testigos de hielo, tanto de Antártida como de Groenlandia. Fíjense en esta última parte, esto está marcado el último máximo glaciar, que es una, un momento donde se dio la, una expansión generalizada de los glaciares, entre 26.000 y 18.000 eh, años, antes del presente, donde todos los glaciares se expandieron a nivel global, el, el, el nivel del mar estaba 100 met 120 metros por debajo del nivel actual, buena parte del agua estaba de alguna forma secu secuestrada en los casquetes polares, y la temperatura media global era de unos 6 grados centígrados de inferior, media. A partir del último máximo glaciar comienza lo que se llama la última terminación, que es los glaciares empiezan a retroceder, pero hay periodos de pulsos eh, relativamente fríos durante este, este intervalo, que algunos están muy bien representados en el hemisferio norte, por los testigos de hielo de Groenlandia, y en cambio otros, en otros momentos donde en Groenlandia hay temperaturas relativamente más cálidas, eh, en los, te los testigos de hielo de Antártida muestran un enfriamiento, que es lo que se llama el Antarctic Cold Reversal, o el reverso antártico. Entonces se nota que en este momento hay un cierto desfasaje entre, los, entre las temperaturas de ambos polos, no siendo sincrónica, es decir, donde en un momento tengo, por ejemplo, acá calentamiento, acá tengo un enfriamiento relativo. 
Esto es importante porque ya vamos a ver cómo se comportaron los glaciares en los Andes. Y a partir de los 11.700 años ya comienza el Holoceno, que es donde se considera que comienza el, 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 el actuar interglacial. Nosotros estamos viendo una etapa relativamente cálida, que es el, el, el interglacial eh, actual. Eh, entonces, para resumir un poco el comportamiento de los glaciares en Patagonia, te muestro este trabajo que fue publicado recientemente por Davis y colaboradores, donde ustedes pueden descargar, bueno, primero les digo en qué está basado, esto es una reconstrucción, en negro se ve la extensión de los glaciares en Patagonia, en diferentes momentos, desde el último máximo glaciar hasta la actualidad, fíjense que va de a 5.000 años, eh, mostrando para un momento determinado cuál era la extensión de esos glaciares. Esto está basado en toda la bibliografía existente que hay en Patagonia, más cartografía nueva, más análisis sedimentológicos, estratigráficos, geocronológicos, eh, principalmente con radiocarbono, isótopos cosmogénicos, es un trabajo muy completo, eh, donde muestra que estos tres campos de hielo que yo les mostré al principio, que están acá en colores más negros, más oscuros, durante el último máximo glaciar estuvieron unidos. La Patagonia tiene una historia glaciar muy rica en el tiempo, tanto por, por, su, por, por sus condiciones muy húmedas actualmente y por, su, y por su posición en latitudes medias, y hay evidencias glaciares desde el Mioceno, o sea, es una historia muy rica. Este, esta unión de los campos de hielo, eh, no es la primera vez que se formó durante el último máximo glaciar, sino ya hay evidencias que eh, varias veces se habría formado y habría sido inclusive más extensa en el pasado. Eh, acá pueden ver cómo fue la evolución de esos glaciares, fíjense a 25.000 años, a 20.000 años, paulatinamente la extensión va siendo cada vez más reducida, fíjense que saltamos de, de 20.000 años de, de intervalo temporal, pero acá hay uno que se detiene en 13.000 años, que es lo que yo les denominaba, que se denomina el Antártico Reversal, que es un, un periodo de enfriamiento, que se ve muy bien en los testigos eh, de Antárticos, donde hubo una expansión generalizada de los glaciares en toda la Patagonia, eh, o en buena parte de ella. Y posteriormente se va haciendo cada vez más pequeño, y fíjense este último antes de llegar al, al, al presente, es hace 200 años atrás, que fue la última expansión que tuvieron los glaciares, en lo que se denomina la pequeña edad de hielo. Eh, y acá a la izquierda pueden ver un grafiquito, principalmente con en la línea eh, negra, donde se ve la tasa de recesión de los glaciares, cómo se fueron, de alguna forma, haciendo cada vez más pequeños, Fíjense que hay un salto muy marcado acá en el ACR, donde los glaciares prácticamente no retrocedieron, sino que se considera que avanzaron. Entonces este, este, este momento, el Antártico Reversal, fue, está muy bien representado en Antártico. Una cosa que, que pueden hacer si entran a la página web esta, es bajarse también todos los shapefiles y archivos, que tienen todo el mapeo geomorfológico de Patagonia, de, de acuerdo a la geología glaciar, y también las reconstrucciones que yo les muestro aquí. Ahora esto en Patagonia, que pasó al norte de la diagonal árida, acá en, la, en, la sec, en el sector de los Andes subtropicales, este es un trabajo que hicimos hace un tiempo ya, en el Nevado de Chani, que es el cerro más alto de Jujuy, en el noroeste argentino, en una región con muy bajas precipitaciones, y acá simplemente les muestro... Eh, un mapa geomorfológico con la geología glaciar y diferentes fechados con isótopos cosmogénicos de las diferentes morrenas que componen este, este nevado y con sus edades. No voy a entrar en detalle a, a discutir o a desglosar todas las edades, sino le voy a mencionar lo que encontramos, que es cinco expansiones glaciares principales, dos de ellas vinculadas al, al pre-LGM, es decir, anterior al, al último máximo glaciar, un avance muy importante, acá marcado en rojo, durante el máximo glaciar, y dos avances posteriores. Que lo voy a empezar 
eh, a comparar un poco acá en este gráfico con diferentes otros eh, indicadores paleoclimáticos. Fíjense, acá arriba les muestro eh, la cronología de las glaciaciones del Nevado de Chani, y estas columnas verticales celestes indican los momentos de expansión glacial. Fíjense que está una muy bien representada en esto, que yo les decía que es el último máximo glaciar, y dos ya eh, interiores al último máximo glaciar, que se relacionan muy bien, acá tenemos de nuevo los, los datos de temperatura de Groenlandia y de, y de Antártida, o sea, son datos en realidad de isotópicos, de hielo, pero son proxies de palio de temperatura. Fíjense que durante la última terminación, este, este sector, se ve muy bien que estos avances glaciares coinciden con sectores donde los, los niveles de lagos eran mayores, como esta curva, y a su vez el registro de espeleotemas en la cuenca amazónica muestran periodos más húmedos también. En este caso la, la curva de la parte más baja son los periodos más húmedos. Eh, esto, tanto los paleolagos del altiplano como los espeleotemas están vinculados actualmente al sistema monzónico sudamericano. Entonces vemos que hay una muy buena correlación entre los periodos, entre los momentos de expansión glaciar en el Chañi, donde el monzón sudamericano tuvo una actividad mayor, con mayor precipitaciones y probablemente también menor temperatura. Eh, y cuando lo comparamos con los, con los testigos de hielo, vemos que tiene muy buena correspondencia con los enfriamientos del hemisferio norte, y no tanto con los antárticos a pesar de que estamos casi a 25 grados de latitud sur, en Sudamérica. Eh, bueno, perdón, acá quedaron algunas cosas, bueno, durante toda la charla en inglés, que, que estoy sacando de otras, de otras presentaciones, pero, bueno, lo, lo que se sabe, o la, las hipótesis que hay eh, vinculadas a estos dos momentos, es que, de alguna forma, eh, enfriamientos producidos en el Atlántico Norte tendría una repercusión directa en todo el sistema monzónico sudamericano, que es lo, lo que domina al norte de la Laguna Lárida, y vemos que esa influencia llega hasta el nevado de Chañi, a los 24 grados de latitud sur. Y que, al menos en esta parte, en este sector del terriglacial, es mayor la influencia que podemos observar de enfriamientos vinculados al hemisferio norte que al hemisferio sur, al menos los registrados en testigos de hielo. Andamos bien con el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, o qué pasó con los glaciares rápidamente también durante el, el periodo interglacial, durante el Holoceno, durante los últimos 11.700 años, cuando ya las variaciones de temperatura que muestran los testigos de hielo polares, no son muy marcadas, como si en el último máximo glaciar, o lo que veíamos recién, sino que el clima se considera que fue bastante más estable, eh, con cambios de temperatura de 1 o máximo 2 grados, no más que eso. En este caso les muestro un trabajo sobre el glaciar Torre, un lugar hermosísimo, cerca del, fíjense este pico que ven acá, el Monte Fitzroy, en el Chaltén, en Argentina, donde acá se ve una cartografía, también con todas las edades que pudimos obtener de las, de las diferentes crestas morrénicas, pero todo está, esto está resumido en la foto esta que ven acá, donde en líneas punteadas se ven los diferentes, las diferentes morrenas frontales y laterales, y en ellas se ven también... Eh, los resultados de la cronología, es decir, la edad de esas morrenas que nos indican el momento en que el glaciar estaba posicionado en ese sector. ¿Qué pasa si hacemos una correlación de toda esa cronología con otros sectores de Patagonia? Esto que vemos acá con estos gráficos que se llaman de probabilidad, estas pequeñas, que parecen, se llaman jorobas de camellos, Vemos que la gran mayoría está el, el, el glaciar Torre, lo que estamos viendo acá al fondo, y estos son otros sectores del campo de hielo patagónico, 
sur y eh, estas son del campo hielo patagónico norte, eh, vemos que mayormente coinciden con estas líneas celestes, que están marcadas acá, y en las líneas eh, marcadas en rojo eh, no vemos actividad glaciar. Estas líneas celeste y rojas marcan eh, momentos en que los vientos del oeste fueron más intensos y tuvieron una posición más hacia el norte. Eh, produciendo condiciones de mayor eh, precipitación y menor temperatura. Entonces vemos que durante el Holoceno hay una correspondencia muy buena entre la actividad de los vientos del oeste y los avances o expansiones glaciarias en este sector de Patagonia. Algo que me olvidé decir, vuelvo un pelín atrás, es muy importante que en el noroeste de Argentina, en esta región que veíamos del Nevado de Chañi y alrededores, no se han encontrado, no hemos encontrado, y lo hemos buscado muy bien, ningún, eh, ninguna morra, ningún evento glaciario vinculado al Holoceno. Es decir, que en los últimos 12.000 años, 11.700 años, no hubo actividad glaciar, propiamente dicha, en el norte de Argentina. Pero sí que hubo, y yo mostré al principio de la presentación, y hay actualmente muchísimos, son glaciares de roca. Eso sí. Entonces, fíjense, este es un inventario que hicimos de los glaciares de roca en la cordillera oriental de Argentina, en este sector. Y este es un perfil desde el sur a la izquierda hacia el norte de la cordillera oriental, y cada uno de estos puntos muestra la distribución de los glaciares de roca. Ahora, fíjense que están en diferentes colores, porque los glaciares de roca pueden presentar diferentes grados de actividad. Es decir, un glaciar de roca, como yo se los definí, que se mueve por pendiente, eh, que tiene hielo en su interior, es lo que se denomina un glaciar de roca activo, típico. Ahora, si ese glaciar de roca, por algún motivo, que principalmente puede ser climático, eh, deja de moverse, se empieza a considerar una, un glaciar de roca inactivo, aunque tenga hielo en su interior. Pero ¿qué pasa si cambian las condiciones climáticas y ese glaciar de roca deja de tener actividad y además todo su, su núcleo de hielo o sus lentes o su hielo intersticial se funde? Pasa a ser lo que se llama un, un glaciar de roca fósil. Es decir, queda solamente la geoforma, estos grandes bloques, una forma característica, pero todo el hielo en su interior se derritió. Entonces, en este inventario que hicimos, pudimos reconocer e interpretar eh, cuál glaciar de roca correspondía a cada, a cada tipo, de acuerdo a su actividad, y vemos que, vimos que los glaciares de rocas fósiles se encontraban todos por encima de 3.800 metros, los inactivos a partir de 4.200, y los activos están recién en las zonas más altas, recién de 4.500 metros. Entonces, lo que nosotros interpretamos de esto, y debido a que todos están en las posiciones de circo, de los glaciares o en los valles glaciares, aguas arriba de las morrenas frontales y laterales, por lo tanto son más jóvenes, porque si no, si, hubiese, si las morrenas fueran posteriores, hubiesen arrasado con todos los glaciares de roca, podemos ver que existen diferentes pisos altitudinales a los que se desarrollan glaciares de roca, entonces, que los cambios climáticos ocurridos en el, en, el, en, el Pleistor, en el Holoceno, donde no se evidencian avances glaciarios típicos, pero sí estarían representados por estas diferentes generaciones de glaciares de roca, que lo que les quiero mostrar un poquito acá con la línea, es cómo el piso altitudinal, a partir del cual se pueden dar las, los glaciares de roca, se fue modificando continuamente hasta llegar al, al día de hoy, donde están solamente por encima de 4.500. Eh, bueno, este es un tema de investigación que estamos tratando de elucidar, son geoformas muy difíciles de entender y sobre todo difíciles de datar, entonces no sabemos todavía cuál es su cronología, es decir, cuándo comenzaron a, eh, a generar estos cambios o estas transformaciones que los hicieron inactivos o fósiles, y de esa forma vincular a qué es lo que produjo el cambio climático. Bueno, por último, vamos a ver cuál es el, el, la condición de los glaciares actualmente, durante lo que se denomina el, el antropoceno. Seguramente 
saben que recientemente se ha propuesto, no, no es una, una división formal por ahora, el antropoceno, como una serie o época que está por encima del holoceno, que sucede al holoceno en el tiempo geológico. Eh, y es un término que se utiliza para describir este momento en que el hombre y sus actividades han empezado a producir un impacto considerable sobre el medio ambiente. Eh, ¿Cuándo comienza el antropoceno? Todavía no se han puesto de acuerdo, muchos dicen que puede ser con el comienzo de la revolución industrial, donde la emanación de gases de efecto invernadero creció exponencialmente, o puede ser eh, con el comienzo de la agricultura, era un poco más atrás, a partir de los 12.000 años aproximadamente, atrás del tiempo. Fíjense, este gráfico registra las variaciones de la concentración de dióxido de carbono en las burbujas que quedan atrapadas en los testigos del hielo antártico. El, gas, el, el CO2 es un gas de efecto invernadero, Ustedes sabrán, entonces fíjense cómo ha habido en periodos glaciares e interglaciares una fluctuación constante del CO2, donde los niveles más altos indican condiciones interglaciales y los más bajos condiciones glaciares. Fíjense cómo acá, al día de hoy, la concentración de, de CO2 por actividad antrópica casi duplica las mayores concentraciones de CO2 en los últimos 800.000 años. Entonces, realmente, emitir tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera, a la atmósfera tiene que tener alguna consecuencia sobre el clima, y particularmente los glaciares son un muy buen termómetro para poder entender los, digamos, las, el estado actual del clima. Todo el mundo sabe también que los glaciares actualmente están retrocediendo, basta con ingresar a Google Earth, y posicionarse en cualquier glaciar, prácticamente de los grandes, usar el, la aplicación del de, botoncito del reloj, ir para atrás en imágenes satelitales y pueden obtener cosas como esta, que lo hice hoy muy fácilmente, donde ven que el glaciar Uppsala su posición en 1969, y en la del año pasado, y ven que ha retrocedido cerca de 5 kilómetros, el frente del glaciar Uppsala. Entonces eso nos dice que el glaciar al menos este glaciar está perdiendo masa constantemente. Eh, fíjense, acá a la derecha les puse un trabajo también, reciente, muy bueno, donde hacen un balance de masa de los glaciares andinos durante las últimas dos décadas. Desde el, mil, desde el 2000 al 2018, pueden ver acá, en este gráfico, esto se hizo a partir de imágenes satelitales con estereoscopía, pudieron reconstruir la realizar modelos digitales de elevación y generaron esos modelos en diferentes momentos en las últimas dos décadas y restando los diferentes modelos vieron que hubo un adelgazamiento muy importante de los glaciares, es decir que perdieron mucha masa. Además que retrocedieron mucho, como que cambiaron sus frentes, también perdieron mucha masa, que eso es lo más importante a la hora de, digamos, de cuantificar eh, o de empezar a perder la, este recurso tan valioso, de, de empezar a pensarlo. Eh, fíjense, acá hay algunos números de lo, que, de lo que perdieron los glaciares, el segundo dice que fueron 70 centímetros de metros de agua equivalente, es decir, es como si eh, agua equivalente es el hielo, es el volumen de hielo transformado en agua, saben que tienen densidades diferentes, entonces el volumen que ocupan es diferente, entonces esa transformación quiere decir el agua equivalente. Y fíjense acá en rojo que todos los glaciares andinos tienen el comportamiento de todos los glaciares, han perdido masa durante las últimas dos décadas. Un caso particular especial se da acá en los Andes Centrales, donde ven que tuvo un balance positivo los glaciares tuvieron en la década del 2000, pero posteriormente, en la década del, de 2009 a 2018, perdieron masa, y el resultado final es una pérdida total de su masa. Esto se debe principalmente a una mega sequía, que comenzó a principios del 2010, y se mantiene hasta hoy en día en los Andes Centrales, lo que produjo esta gran pérdida de masa de los glaciares. Estos glaciares deben ser los más, uno de los más importantes, sin dudas, de Argentina y Chile, porque son los glaciares que 
de alguna forma regulan caudales de ríos y alimentan a zonas densamente pobladas, como pueden ser los, la ciudad de Mendoza, San Juan, en, en Argentina, o la misma ciudad de Santiago, Chile, eh, que dependen también de, de este recurso eh, tan importante. Entonces, esto, esto es importante para destacar, para, para empezar a cumplir todos los protocolos y los pactos internacionales para dejar de emitir tantos, tanto dióxido de carbono, para dejar de contaminar la atmósfera, parar un poco con el cambio climático, eh, porque el derretimiento de los glaciares, además de empezar a perder mucha agua, muchas reservas hídricas, eh, también tiene otros eh, riesgos muy importantes, o amenazas, que son la subida del nivel del mar, por ejemplo, o también eh, el vaciamiento súbito de lagos, que ocurre principalmente en los Andes bolivianos y peruanos, y también en Patagonia, que es, algo muy, es un riesgo que se desencadena también por la retracción de los glaciares, eh, por el calentamiento global. Bueno, por último... Ya para finalizar, les quería dejar un poco la, la página del Núcleo Milenio Paleoclima, el proyecto en el que estamos trabajando, eh, para que la visiten, porque está muy buena, y pueden encontrar mucha información de lo, que, de lo que estamos haciendo actualmente en el grupo de trabajo, con las diferentes ramas que tiene, que, que son básicamente estratigrafía y sedimentología, eh, paleoecología, geología glaciar, y modelamiento, eh, modelado climático. Así que por ahí si pueden ingresar y echarle un vistazo, me parece que les va a venir bien si quieren profundizar en alguno de estos temas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias Mateo, gracias. maravilloso escucharla, súper entretenida y, y didáctica, así que más, que más de uno eh, se ha ido con, con ganas de seguir investigando y leyendo. Por eso, si te parece después, eh, y podés dejar algún contacto, un mail tuyo, algo para que los que quieran seguir leyendo, o ya sean tus publicaciones o bibliografía, puedan contactarse con vos que estás trabajando eso. De paso, si querés, eh, bueno, eh, dejar el link de, también de, de la página de Paleoclima, así van los chicos también que quieran. Que, Dale, yo ahí mismo en el chat ya recién te puse mi correo, ahora también le copio y le pego la página. Ahí está el correo. Dale, gracias. Genial. Bueno, si querés podemos dar unos, unos minutos a aquellos que tengan ganas de eh, preguntar eh, alguna inquietud, algo que quieran compartir y que les Mateo les pueda también contestar y charlar con ustedes. Eh, si quieren pueden prender también el micrófono y, y charlar, así que siéntense libres de, de preguntar. Perfecto. Hola Mateo, ¿cómo estás? Soy Gastón Cuello. ¿Puedo hacerte una consulta? Hola Gastón, ¿cómo andas? Sí, sí, por supuesto. Genial, antes que nada, la verdad que muy clara y, y exquisita tu presentación. Eh, estaba, eh, me intriga muchísimo por ahí eh, preguntarte sobre, sobre los glaciares de escombros, más que nada sobre, eh, sobre las altitudes, las altitudes que mostraste, ¿no? Estas altitudes y con este cambio climático, ¿no? Con este aumento del dióxido de carbono, eh, ¿es posible que los glaciares de escombros inactivos estén en una transición a glaciares fósiles hoy en día? ¿O, o cuál sería la relación que vos crees que hay en esto, eh, digamos, en cuanto a, a, a este cambio? Sí, sí, Gastón, totalmente. Los glaciares de roca lo que tienen es que al tener esa cubierta de detritos tan potentes, de alguna forma están aislados, o mayormente aislados que los glaciares convencionales, de los cambios atmosféricos. Entonces, los calentamientos, como el que sufrimos hoy en día, pueden tener un, digamos, los glaciares, para responder ese calentamiento, realmente tienen un tiempo de retardo, que se considera que puede ser de décadas o inclusive siglos, para que realmente ese calentamiento le llegue y empieza a derretir su hielo. Entonces, eh, generalmente se, se considera que hay un delay ahí. Y esto lo vemos muy bien en el noroeste argentino, donde estamos monitoreando varios glaciares de roca. Estamos monitoreando tanto, instalando eh, estaciones meteorológicas arriba de los glaciares de roca, como 
eh, monitoreando con precisión, con GPS diferencial, el movimiento de los glaciares de roca. Y lo que vemos es que están glaciares de roca activos, que se considera o que en buena parte del mundo están siempre en temperaturas negativas o en mucho, como máximo, un grado positivo, en el noroeste argentino están a temperaturas de 4 grados positivos, o de, eh, temperaturas medias anuales. Vemos también que las temperaturas mensuales rara vez están por debajo de 0 grados. Entonces nosotros lo que interpretamos es que esos glaciares de roca no pueden sobrevivir en el tiempo ante temperaturas tan altas y que próximamente, eh, digamos, tienen los días contados, por decirlo de alguna forma. Eh, pero están sobreviviendo gracias a este, este delay o a este retardo que tienen eh, gracias a esa cubierta de detritos y bloques tan grandes que lo aísla de, de los cambios atmosféricos. Pero, pero realmente lo que nosotros nos vemos es que están en desequilibrio con el clima actual, los glaciares de, de escombro, y todavía no, no se ve una respuesta rápida de ellos. Muchísimas gracias, Mateo. No, de nada. Gracias, Mateo. Ahora te voy a hacer unas preguntitas que quedaron en, en el chat, y, y bueno, las vamos leyendo. Eh, Dayana Brizuela dice, muy, muy buena la charla, gracias Mateo, después Gina... Eh, también dice, muy interesante la charla, Mateo, eh, pregunta si la presentación por ahí la podéis pasar, eh, o para pasar los links, o pasar directamente los links que fuiste poniendo en, en el PowerPoint. Pregunta, sí, sí. por ahí, podés dejar los links, si, si podés. Sí, de última, después, vemos, puedo dejar la presentación también, vemos de hacer circular algún link de Drive o algo con, con la presentación. Dale, si genial. Sí, muy bueno. Eh, bueno, entonces continuamos con, con las preguntas. Josi eh, te dice, hola, Mateo, buenísima tu charla, muchas gracias. Una consulta, la tabla cronoestratigráfica de correlación para los últimos 2,7 millones de años, ¿nos las podrías compartir o indicar en qué paper encontrarla? Muchas gracias. Bueno, eso también sí. podría eh, Sí, pero les adelanto que si ponen en Google las palabras en inglés, eh, creo que el primer resultado va a ser la tabla, es algo que está, está disponible, gratuito, online, así que la pueden descargar de ahí, pero si no la llegan a encontrar, también me escriben o, y se las, se las envío, ningún problema. Dale, excelente. Eh, bueno, eh, Ana Clara dice, muchas gracias Mateo por la presentación, fue muy clara. Eh, después Gonzalo dice, también buenísima la charla, muchas gracias. Eh, después Lidia también pregunta, eh, mi consulta es para cuándo se espera una nueva glaciación. Ah, está buena la pregunta. Eh, mira, de acuerdo a la ciclicidad, digamos, todos estos cambios que, que yo mostraba de periodos glaciares, interglaciares, con las curvas, eh, que, que se construyen a partir tanto de testigos de hielo o de fondo oceánico, están fuertemente vinculadas a cambios astronómicos, a los denominados ciclos de Milanco. Entonces, de alguna forma se puede predecir cuándo va a ser el próximo, cuándo va a terminar el periodo de interglacial en el que estamos y eh, comenzar un nuevo periodo glacial. Que si ustedes se fijan, si ponen un poquito atentos en las curvas, siempre los periodos glaciares son bien paulatinos, se van formando, y después los periodos interglaciales se dan de golpe. Entonces, lo que, lo que se espera es que eso ocurra en el futuro, yo no recuerdo ahora exactamente, pero dentro de 3.000 o 5.000 años, tendría que chequearlo, es que se espera que comience el nuevo periodo glacial, pero de una forma mucho más lenta de lo que fue el periodo interglacial o el mismo calentamiento que estamos viendo ahora, donde en el último siglo las temperaturas han aumentado un grado centígrado, eso es rapidísimo, va a ser mucho más gradual, pero también hay una pregunta, esto, todo, digamos, todas estas tanto los testigos de hielo y, y, y de fondo oceánico, toda esa información fue recolectada cuando el hombre no tenía influencia sobre el clima, no generaba eh, gases de efecto invernadero como los genera hoy en día. Entonces la gran pregunta es, si seguimos generando gases de efecto invernadero a este ritmo, si realmente vamos a entrar en un periodo interglacial 
dentro de poco o va a estar retardado por esa alta concentración de, de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en la atmósfera. Eso es muy difícil de predecir, pero las estimaciones, digamos, a futuro no son buenas para los próximos cientos de años en cuanto a las, a las tasas de, de producción de, de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, pero se considera, volviendo al tema, se considera, sí, que va a haber un retardo en el inicio de la próxima glaciación justamente por este, esta cuestión. Estamos hablando de, de escalas de tiempo de miles de años, ¿no? Clarísimo, gracias, Matea. Bueno, ahora te voy a leer unas preguntas de YouTube que, que surgieron. Bueno, Janina te dice muchas gracias, que estuvo muy interesante la charla. Eh, Mantilla pregunta, bueno, muchas gracias por la presentación, muy enriquecedora de la comparación climática. Dice, ¿cómo difiere la estratificación de glaciares entre el norte y el sur de Sudamérica? Otra pregunta dice, ¿qué información entrega la estratificación y los pliegues en masa glaciar patagónica sobre tasas de acumulación y retroceso? Eh, ahí eh, eh, interpreto que se trata de estratificación dentro del hielo, ¿no? Eh, y la verdad, eh, digamos, para ver esa estratificación, generalmente lo que, lo que la marca... Eh, al menos en la foto que yo mostré, es la cantidad de detritos que tiene. Entonces, por ahí eso en la reología del, del hielo, eh, la cantidad de detritos o la relación de detritos-hielo, o cómo esa concentración de detritos se encuentra en el glaciar, puede cambiar su, su dinámica y su reología. Para, para poder predecirlo o, o dar una respuesta concreta, es, es muy, muy difícil. Pero viendo en la, digamos, las variaciones que vimos de glaciares, eh, la gran mayoría de los glaciares cubiertos, los glaciares con hielo más sucio, son los que se dan en los Andes centrales, en la parte árida, donde ahí la tasa de detritos es mayor, o también el balance de masa de los, de los glaciares es menor, es, es menos dinámico, por lo que los glaciares no pueden evacuar constantemente los detritos, como si lo hacen los glaciares patagónicos, que son glaciares muy húmedos, con un balance de masa muy dinámico, entonces los expulsan constantemente. En estos lugares más áridos, donde esa dinámica no es tan alta, es donde se pueden dar mayores estas ¿Y eso cómo afecta la dinámica? Y es difícil, es difícil de de responder, al menos yo no conozco mucho de esa parte de la geología, pero yo intuyo que eh, al tener menor cantidad de hielo y mayor cantidad de detritos, si uno se va al otro extremo, a los glaciares cubiertos o a los glaciares de roca inclusive, debería generar alguna, eh, alguna disminución en su dinámica, ¿no? porque realmente lo que hace mover a los glaciares es su deformación vinculada con el hielo, un una acumulación de detritos por sí solo, como un cono aluvial, eh, no, no, se, no se produce, no, no, no tiene movimiento, es eh, bastante estático. En cambio, si eso le agregamos hielo, eso va a empezar a fluir por la propia deformación de su hielo, entonces cuanto más proporción de hielo tengamos, el flujo ese va a ser mayor. Entonces cuanto más proporción de detritos tengamos, el flujo va a ser menor. Muchas gracias, Mateo. Bueno, eh, continuamos con las preguntas. Eh, Gastón Cuello eh, te vuelve a escribir y te dice, Mateo, ¿cuál crees que son los estudios necesarios para definir que un glaciar de escombro es fósil y no activo o inactivo? Gracias nuevamente. Bueno, ahí eh, lo que se tiene en cuenta y lo que se hace es tomar criterios morfológicos. Es decir, uno, eh, los glaciares de roca activos, al estar activos están en movimiento, entonces ese movimiento genera una serie de rasgos en el glaciar de roca que denotan su actividad. Como por ejemplo, es muy común observar crestas o surcos, tanto longitudinales como transversales al flujo, similares a los que experimenta una colada de lava, donde se pueden ver... Eh, estas morfologías vinculadas al movimiento. Además, a medida que van avanzando los glaciares de roca, eh, van generando 
en su frente, se van frenando, se van generando un, un talud muy, muy empinado, que, es, que en los glaciares activos, su talud frontal, tiene un ángulo de inclinación de unos 37 o 35 grados. Entonces, una vez que un glaciar de roca se inactiviza, pierde su contenido de hielo, deja de moverse, lo que pasa es que todas estas morfologías empiezan a perderse y eh, a ser cada vez más suavizadas. Entonces hay una serie de rasgos que uno puede ver, como los que mencioné, que te indican que una, un glaciar es inactivo o al menos fósil. Entonces, eh, si todo el hielo que tenía en su interior se pierde, hay un volumen que ya no está ocupado, entonces se ve, muchas veces se ve esto que se denomina termocarst, o pequeña como especie de dolinas dentro del glaciar de roca, que son muy indi indicadoras de que ese glaciar de roca está fósil. Si no tiene ninguna evidencia en superficie de actividad reciente con estas crestas, también es otra evidencia muy fuerte para considerarlo fósil. Otra es el talud frontal, que decía, si tiene menos de 35 grados, está muy suavizado, inclusive si está vegetado, eso también, que crezca vegetación en un cuerpo que se mueve, eh, tiene que ser porque ya cesó la vegetación, si no hay vegetación no puede crecer ahí. Entonces es otro indicativo de, de un glaciar de roca de este estilo. Y por ahí es, es, muy, es más difícil o más subjetivo reconocer uno inactivo de fósil, pero también hay, hay dos criterios fundamentales para hacerlo, es cuando uno muchas veces, muchas veces no hay duda, porque la, la geometría de un glaciar fósil está muy deteriorada, uno sabe que esto fue un glaciar, pero dejó de fluir hace un tiempo, y otra es cuando nos encontramos a cotas muy bajas, muy alejadas de la isoterma de cero grado, uno puede interpretar eh, que ese glaciar roca obviamente es fósil, porque no están las condiciones de temperatura dadas para que, para que mantenga hielo, para que tenga permafrost, y otra es que esté desconectado de una zona de alimentación. Muchas veces producen algún tipo de estrangulamiento de los glaciares de roca, entonces se desconectan de una zona de alimentación, entonces el glaciar de roca ese pasa, con el tiempo pasa a ser fósil. Entonces esos son un poco los, los digamos, los, los rasgos geomorfológicos que se tienen en cuenta para la clasificación, que principalmente, como ya se hizo en la, en la ley de glaciares, es de acuerdo a imágenes satelitales. Las imágenes satelitales se ven muy bien esos rasgos. Muchas gracias, Mateo, muy claro. Bueno, y última pregunta. Eh, Lidia dice, buenas tardes, mi consulta es, ¿todas las zonas de glaciación son de presencia volcánica como la Antártida? Pregunta. No, 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 no. Eh, no, digamos, para, para tener un glaciar o para desarrollar eh, un glaciar en una montaña, vos necesitas tener ciertas condiciones de precipitación y temperatura y que esa línea de equilibrio que yo mostré en la, al principio esté por debajo de la topografía. Eh, entonces, se debe generar topografía por encima de esa línea para que el hielo se preserve y no se derrita de un año al otro. Eso puede estar, por ejemplo, en, en los Andes tropicales, es muy común, o en, o en México, que lo, en Centroamérica, que los, las montañas más altas sean volcanes. Entonces ahí, generalmente, siempre que hay un volcán, hay un glaciar asociado en, en, en su cima, pero pero no, no depende exclusivamente de eso, digamos, depende que haya topografía por encima de la línea de equilibrio. Gracias, Mateo. Bueno, eh, quiero agradecer eh, personalmente por haber aceptado mi invitación y toda la, la juventud te lo agradece también porque sabemos que sos un jo investigador joven eh, y, bueno, con una carrera eh, maravillosa por lo que estamos viendo, trabajo. Eh, así que gracias, gracias a todos los que están participando también que se quedaron hasta el final y de paso quería invitarlos a las próximas charlas que vamos a tener eh, como les comentaba sobre el conversatorio de espeleología el día 21, ahora 21 de noviembre también vamos a tener una charla con el doctor Pablo Forte que es investigador de la UBA sobre erupciones riolíticas en los Andes del Sur también eh, sobre geología marina, de procesos, los procesos sedimentarios y geomorfológicos de Chile, de la región de Chile, el día 24 de noviembre, toda esta información la pueden encontrar 
en nuestras redes sociales, así que están todos nuevamente invitados. Eh, y bueno, gracias Mateo, gracias a todos por participar, y bueno, te esperamos en alguna próxima vez para que compartas algún otro trabajo o lo que vos quieras. Bueno, cuando quieran, el agradecido soy yo, muchas gracias a todos y todas, y bueno, ahí están, le dejé mi correo, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir sin ningún problema. Muchas gracias. Excelente, gracias, gracias Mateo. Chao. Chao.